Hello everyone, my name is Manshi Sharma, your history educator from MOS classes. Today we are going to do class 8 history ka chapter 1st, how, when and where ke questions. I hope you will chapter very well. So the first question is, we have to do the true false, kane, state whether true or a false. First question is, James Mill divided Indian history into three periods. Hindu, Muslim and Christian. Jo James Mill se unhone history ko three parts mein divide kiya tha. Hindu, Muslim and Christian. It's true. Next is, official documents help us understand what the peoples of the country think. Jo official documents the, wo uh, ye batate the hume ki jo people us time ke jo log the, wo kya sochte the, us country ki thinking kya thi. No, false. Wo ye sab nahi batate the. Next is, the British thought survey were, uh, were important for effective administration. Yes, it's true. British jo the, unko survey ka ye tha, ki uh, jahaan pe hum jis desh pe, matlab apna hukum chala rahe hain, jis desh pe hum raaj kar rahe hain, uski hume baare mein pata bhi hona chahiye. Is liye unho ne survey karwaya. Next question is, question number two, what is the problem with the prioritizations of Indian history that Jim Smith offers? Jim Smith's को क्या problem आई थी जो period चल रहे थे Indian history में के periodizations करने में क्या problem आई थी उसको हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं Jim Smith tried to divide Indian history into Hindu, Muslim and Christian periods उन्होंने three parts में Indian history को divide कर दिया था The this periodization is based on religious lines that there was a phase for which the Hindus were the rulers and other were ruled और ये जो पीरियडाइजेशन किया गया था वो रिलीजियस को लेकर किया गया था उस टाइम पे और जो हिंदू थे वर रूलर्स अदर वर रूल्स मतलब जो रूलर्स जो थे वो रूल कर रहे थे हमारे पास और अदर जो थे वो रूल मतलब उन चीजों को फॉलो कर रहे थे देन केम द फेज ऑफ द मुस्लिम और क्रिश्चियन ही हैड अ कॉनिनियल्स बेंट ऑफ माइंड एंड थॉट एशियंस टू हैव पुअरली सिविलाइज्ड और उसी टाइम पे जो मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस का जो फेज था उसमें क्या था उनको क्रॉनिकल्स बेंट बोला गया था और वो क्या था वो ये सोचते थे कि जो एशियन 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 इंडिया है एशियन इंडिया है वो बहुत ज्यादा पुअरली सिविलाइज्ड है मतलब वहां पे कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है नेक्स्ट इज ही थॉट यूरोपियंस टू बी अ सुपीरियर्स वो यूरोपियंस जो लोग थे उनको सुपीरियर मतलब ज्यादा महत्व देते थे सो इन फैक्ट दोस दीस पीरियडाइजेशन ही ट्राइड टू डिवाइड द पीपल्स विद देयर ओन स्पेसिफिक आइडेंटिटी which was not a truth. तो इसी वजह से उन्होंने उस period को मतलब उस time को three parts में divide किया था जो बिल्कुल सही नहीं था उसको एक specific identity देती थी religious के लिए During the Muslim rule there was thousand of Hindu uh, Hindus kings जब मुस्लिम लोग जो थे वो हम पे rule कर रहे थे उस time पे क्या था thousand of Hindus kings भी थे The same was the case during the Christian periods where India has thousand of local Hindu and Muslim uh, princes स्टेट्स और उस टाइम ये सेम चीज कब थी क्रिश्चियन पीरियड में जब क्रिश्चियंस का टाइम था उस टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ लोकल हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे जो राजा बन राजा बने हुए थे उस टाइम के प्रिंसली स्टेट्स से जहां पे राजाओं का अधिकार था सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर पीरियडाइजेशंस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इसी वजह से इस टाइम को जो जेम्स मिल ने जिस पार्ट में डिवाइड किया था मुस्लिम हिंदू एंड क्रिश्चियन ये सेटिस्फैक्शन नहीं था इसलिए वही चीज आगे जाके किस चीज में बदली मॉडर्न मिडिवल and ancient history mein woh cheeze badal gaye all right next is why did the british preserve official uh, documents jo british log the wo official documents kis liye rakhte the british were to be opinion that to write about things and events is very important by doing so one gets a chance to study things and event and discuss those वो किस लिए करते थे उनको ये रहता था कि जो भी इवेंट्स हम करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर हम उनको लिख के रखेंगे तो वो हमारे आगे जाके भी काम आ सकते हैं और ये एक चांस भी था स्टडी थिंग्स चीजों को पढ़ने का चीजों को समझने के लिए कि आगे वाली जनरेशन जो है वो उन चीजों को समझ पाए और इवेंट्स भी डिस्कस करे जाए नेक्स्ट इज हाउ विल द इन्फॉर्मेशन हिस्ट्रियंस गेट From old newspaper to different from the found in police reports. जो information history से हम मतलब history की जो information है, वो हमें old newspaper में अलग और police reports में अलग मिलती है। ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्या है? Usually the newspaper reports are not based. These reports explain the fact as it was. जो newspaper हैं, वो सिर्फ और सिर्फ facts को explain करते थे। वो मतलब वो detail नहीं होती थी, सिर्फ fact को explain करते थे। most of the time, these do not try to manipulate the event. और बहुत टाइम ये भी होता था किसी इवेंट को मैनिपुलेट नहीं करना चाहते थे। These represent the true story of the event 
with every details on the other hand the official report are usually based these are written as per as the will of the senior officials aur jo ye news papers hain kis kon likhta tha official reports wagaira jo hoti thi wo hand writing notes mein hoti thi us time pe kya tha printing press nahi hua karte the to log apni hand writing matlab calligraphers jo hote the wo likhte the these reports may carry the based view of the reporting police officer aur jo ye reports likhi jati thi ye sirf based matlab puri explanation ke sath likhi jati thi by the police officer those if the historian are based only for the police report they must become a मिस गाइड और जो हिस्टेरियन थे अगर वो सिर्फ इसी के बेस पे रहते ओनली पुलिस रिपोर्ट्स के तो ये बिकम अ मिस गाइड मतलब वो थोड़ा कहीं कम गाइडेंस का पात्र बन जाते और राइट जो सो हमारे क्वेश्चन इतने ही हैं खत्म होते हैं एंड आई होप आपको क्वेश्चन एंड चैप्टर बहुत अच्छे समझ आए सो थैंक यू